。露露说：“电影带你走进电影的世界，日本最大的烟花柳巷，南蜀江户时期的吉原，一声开罗，一骑争相斗艳，先纤手，天鹅颈，肤如凝脂，朱唇一点红。而众多艺妓中最美的那位，便是花魁青叶，她美得张狂而明艳，又有种单纯的性感。”慵懒的眼眸流转着妩媚的风情，升腾的烟雾飘散在时光的洪流。青叶的艺妓生涯还要从一个樱花绽放的日子说起。小青叶沉浸在花海中，完全不知自己的命运将彻底被改写。母亲将她卖到玉居屋，给花魁庄妃做侍女。尽管年纪还小，青叶却并非什么都不懂。她知道艺妓是最让人看不起的存在。想到要成为这群女人中的一员，她吓坏了。青叶光着脚，横冲直撞的逃跑。她不知道要跑到哪去，只知道一定要离开这里。杂役阿次抓住了她，并告诉她：“就算你逃出去，外面的世界和这里也没什么不一样，乖乖待着吧。”樱花如雪般飘零，青叶被转移了注意力。她问阿次：“为什么异季间没有樱花？围墙外却有很多。”阿次看向那棵枯萎的樱花树，说道：“它开花的那一天，我就带你离开这里。”从这一刻起，小青叶心中有了希望，花开就离开这里。他只是暂住在这里，并不属于这里。青叶被带了回去，庄妃训斥他：“唯有在鱼缸里，金鱼才是金鱼，才能展现它的美。把它放进河里，它就是一条普通的鱼。”青叶倔强而不屑地反驳：“我不会当花魁。”庄妃俯视着他。高傲的回怼，你得当上花魁才有资格这样说。一个好的艺妓能使他的客人对他言听计从，你根本不行。简单的激将法让小青叶发誓，自己一定要成为花魁，打脸庄妃。可庄妃没有给他这个机会，庄妃出嫁了。艺妓最好的归宿，也是离开艺妓街唯一的方式，就是找到一个有钱人肯娶她。庄妃出嫁那天，将头上的珠钗当众送给青叶。在其他小女孩记恨的目光中说道：“一个女孩拥有的越多，就有越多人憎恨她。这就是花魁，没有人喜欢你，因为你独一无二。”青叶在同龄人的嫉妒中成长，但她出落的亭亭玉立，便是她噩梦人生的开始。青叶的第一个客人是高野先生，高野从年轻时就是玉菊屋的常客，现在老了也经常光顾。高野第一次见到青叶，还煞有介事的表示。只有年轻是不够的，一个女孩必须要懂事一些。青叶却毫不留情，当面拆穿她虚伪的面具。你是不喜欢年轻女孩，因为你是超爱年轻的。青叶说的没错，高野口上的不满，也抵挡不住他要采摘青叶这朵年轻的花。接过第一个客人，青叶正式出道，很快她就成为艺妓街最火的艺妓之一。她天生就知道该怎么吸引男人，怎么歪头，用怎样的眼神。怎样移动？他的所有客人基本每三天就来回顾，这快抢了当时花魁的风头。花魁对此很是不满，尤其在知道自己爱的男人爱上青叶后，那个男人是个落魄画家，花魁对他情有独钟，不惜倒贴钱养他。现在却换来这般结果，花魁痛恨青叶夺走了他的爱，总是为难青叶。青叶不懂爱是什么，他总说这个世界是充满泪水的深谷。里面什么都没有，我才不会因为什么而情绪波动。直到这天，青叶遇到了那个改变他想法的男人，男人表现的像是初次来这里，很不适应的样子。他礼貌地问青叶家乡是何处，青叶回答：“来到这里之后，我已经决心忘掉所有的事。”男人继而又忧郁又自我开解地说：“那么当我来到这里，我也会忘记所有的事。”男人的眼神清澈而温柔。俩人指尖相触时，似有电流闪过，让青叶的心酥酥麻麻。男人走后，青叶会时不时的想起他，而男人也很快又找了过来。他很后悔上次没有告诉青叶自己的名字，他不想让青叶将他随便记成什么张三李四的。他叫宗次郎，这次来就是为了告诉青叶这个。宗次郎的温柔与腼腆是青叶未曾见过的，他渐渐走进青叶心里。但青叶从未在口上说过爱，他深知，一个艺妓对爱情的誓言越多，就越容易被指控为说谎。他用实际行动证明着爱。
，青叶开始不愿再接客，偶尔接客也总是沉浸在自己的世界，对客人爱答不理。很多人向妈妈桑投诉此事，妈妈桑威胁青叶：“如果你再这样，就再也别想见到宗次郎。”心里有了软肋，青叶只能妥协。他生着闷气和同事吐槽。同事却转眼将事情告诉了和他不对付的花魁。这天，青叶最尊贵的客人来访，他付了很多钱，准备与青叶共度良宵。花魁却偷偷使坏，将宗次郎借了过来，让青叶证明他的爱。青叶明知得罪了贵客，后果一定很严重，但还是毫不畏惧地证明着自己，将贵客晾在一边。宗次郎却选择了逃跑。青叶回想着往日甜蜜的温存，一切显得那么讽刺。落日染红了天际，他倚着窗就哀叹，也不再打扮，因为不知该为谁而梳妆。阿次告诉他，那个男的不会再来了，但是今晚还是会很忙。一声开锣，艺妓们都等着被挑选。姐妹们嘲笑着青叶，为了爱人抛弃贵客，爱人却抛弃了他，还说宗次郎很会演，每次来这里都装出一副第一次来的模样，故意借酒消愁，装忧郁。花魁更是直言，爱人是地狱，被爱也是地狱，靠美色生存更是地狱。青叶被彻底激怒，他对花魁动起手来，还大喊着：“相信自己的爱人有什么错？”阿次将青叶拉开，安慰着：“哭你就输了，爱你就输了，就算赢也是输，在这里是不能动感情的。”阿次总是清醒地告诉青叶，在这里该如何生存。如何受更少的伤害活下去？青叶却动了心，无法回头了。他收拾行李，想去找宗次郎私奔。阿次发现了，但没有阻拦他，只是问了一句：“你真的想好了吗？”青叶点点头，孤注一掷奔赴爱情。他来到宗次郎家门口，宗次郎起先有些错愕，随后回过神来，对青叶微微一笑：“啊。”我的欧尼达，青叶胡乱跑着，从大雨纷飞到雨过天晴，没了雨水的遮掩，他的泪水与哭声成为空旷原野唯一的声音。他终于明白，阿次十多年前说的那句话，到哪里都一样。忽然，阿次出现在他身后，说道：“不要浪费你的眼泪在他身上，省下来给你的客人吧。”青叶心甘情愿回到玉居屋，却听到一个噩耗。花魁死了，为了不影响生意，老板将此事掩埋过去。没有人会为一个艺妓而惋惜，大家只是急于选出下一任花魁。第一人选当然是青叶，可青叶散漫惯了，并不想成为花魁。我得干什么？我得让。残阳四现，枫叶纷纷洒洒的散落，到处都弥漫着一股凄美的忧伤。青叶换上华丽的锦衣，摇曳着身姿，步步生莲。她冷傲兼具异域风情的美，吸引了无数男人的眼光。在成为花魁后，她的行为处事变得愈加肆无忌惮，随心所欲。当大家都忙着大扫除，她却躲在角落和孩子们偷吃果腹。挑选客人也不在乎金钱地位，只在乎自己高不高兴。要是高兴，贫穷的小贩她也好生伺候；要是不高兴，一杯茶水直接泼在客人脸上，再尊贵的客人都不假辞色，而他这别具一格的行事作风让人心羡，引人追捧。他一举成为艺妓街最火的花魁。这天，一个武士点了青叶，他自从花魁游街日就对青叶颇有兴趣，想要共度良宵。日本的武士如同中国的王侯，地位尊贵超然，他们甚至可以随意打杀艺妓而不受任何惩罚。青叶却没有因此给他好脸色，反倒在武士要多给青叶钱的时候，青叶感觉到了侮辱，让武士离开。但没过几天，武士又来了，他态度诚恳，郑重地向青叶道歉。一个武士给艺妓道歉，这是前所未有的事。青叶的内心一阵动荡。后来，武士成了他的常客。武士与其他客人不同，他是平等地对待青叶，尊重着他。某天，武士问青叶。你想离开这里吗？青叶回答：“如果我的双腿能决定的话，我什么时候都能离开。”青叶话语中的无奈与悲哀让无事心疼，他向青叶求婚，承诺会让青叶做他的妻子
，而不是一个普通的小妾。欢场沉浮许久，面对这样一个宝贵的逃离苦海的机会，青叶不知为什么竟生不起丝毫欣喜。他婉拒道：“当这里的樱花树开花的时候，我就准备好要离开了。”枯木不会逢春，青叶早已放弃了离开这里的想法。然而第二天，青叶打开窗户，满街的樱花树映入眼帘，花瓣飞散。飘落进青叶心里，武士专门抱下了一级剑，移栽了无数棵樱花树。他还当众向青叶求婚，宣布娶妻的喜讯。他真的愿意娶一个欢场女子为妻？青叶错愕又感动，身体却突然很不舒服，精神也有些萎靡。他躲开人群，来到一间小屋，一直观察着他的阿次跟了过来。阿次看出青叶是怀孕了，他让他快点处理掉这个孩子，否则惹怒了武士。后果不堪设想，青叶却执意生下孩子，这是上天恩赐的礼物。就算他不爱孩子的父亲，孩子也永远是他的。青叶将此事告诉武士，想要取消婚约。武士的反应出乎他的意料，他说：“你是个傻子，我也是个傻子，我仍然会娶你。”话音刚落，青叶肚子一阵剧痛，他还是没能留下自己的孩子。阿次陪在青叶身边，安慰着讲起自己的故事。他也是一级的孩子，如果孩子知道青叶真心爱他，想生下他，会很高兴的。阿次精心照顾着青叶的身体，想要陪他走过这个难关。这么多年来，青叶的每个难关都是他陪着的。以后就要换成武士了，而他也会娶妻生子，过自己的人生。老板看上了阿次，想把侄女嫁给他，自己的事业也由他来继承。婚礼就定在青叶出嫁那天，夜色凄冷。青叶与阿次共赏一轮新月，他们近在咫尺，却遥不可及。四目相对，是无法说出的万语千言。青叶出嫁前接待了最后一个客人，那也是他的第一个客人。高野先生已经老得不能动弹，他躺在青叶怀中问：“你为什么总说当那棵樱树开花你就离开？”青叶历经沧桑的苦笑道：“那只是小女孩天真的梦想。”我早放弃了那棵树会开花的希望，高野先生却说：“就这样放弃希望是件好事吗？”青叶，你不了解一件事，天底下是没有一棵樱花树不会开花的。说完，高野先生在青叶怀中沉沉睡去。他一辈子都在玉菊屋度过，没有人比他更懂这里。即便是这里，也不要放弃希望。结婚那天，天色微凉，青叶来到樱花树前。阿次已经守在这里，青叶看着那棵枯萎的树，木然道：“果然还是没有开花。”阿次却指了指树的另一面，有两朵小花相互依偎着。青叶灿然一笑，阿次则轻轻地说：“我们要不要去看真正的樱花？虽然如果你跟我走，你就一无所有。”青叶笑着回：“那听起来比什么都有还要有趣多了。”玉具屋内，老板和妈妈桑喊着要杀了他们。武士在得知青叶离开，还是傻傻的等他回来。而另一边，青叶和阿次奔跑着来到樱花林，漫天飞舞的樱花，纷繁复杂的半生，在这一刻凝聚成希望。青叶和阿次在花海中深情对视，嘴角溢出的笑意暖化了时光，温柔的岁月。《恶女花魁》由全川石花导演，土屋安娜主演的剧情片，改编自安野梦洋子的漫画《樱花乱》。洛洛曾听说过这样一段话：人类活在这世上，就像一群活在鱼缸里的鱼，大部分鱼都安心快乐地生活在鱼缸里。几条聪明的鱼发现了鱼缸外有更广阔的世界，他们仰起头望向水面，昼观云影日光，夜看皓月星河。但外面到底是沙漠还是海洋呢？只有跳出去才知道。青叶就是那只跳出鱼缸的鱼，它冲破藩篱，重获自由。电影的结尾如童话般美好，就像是一场旖旎绝美的梦。但梦醒之后又会是什么呢？在繁华中成长的青叶，真的能甘心归于平淡吗？历经生活的坎坷与困苦后，阿次又是否真的能不后悔，放弃曾唾手可得的荣华？他们真的能幸福吗？可若他们不反抗，不追求自由与爱情，是否又要承担一生的遗憾？反抗或顺从，自由或安逸。鱼缸内还是外，我们又该何去何从？
也许正如导演宣传实话曾说的那样，就像中国有阴阳，越是光鲜的东西，也必然越是伴随着黑暗。如果只是光鲜明快，会让人感觉太乏味单调。正因为有两种对立元素的存在，世界才会更有趣。每个选择，每种人生都有其好坏。愿我们可以行到水穷处，坐看云起时；也可以鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知。好了，今天就讲到这里。想看更多的电影解读，记得关注获取第一时间更新哦。